ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தூதுவளை சூப் தான் இது யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இது வந்து நாள்பட்ட சளியினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மார்பு சளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு அடிக்கடி வந்து சளி ஜலதோஷம் அதனால் ஏற்படும் தலைவலி இதெல்லாம் வந்து பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஒரு ட்ராவலிங் அப்போ கூலிங் ஏர் வந்து உங்கள் உடம்புல பட்டுச்சுன்னா உடனே சளி பிடிச்சிக்கிறது இல்லை நான் தலைக்கு குளித்தால் எனக்கு உடனே சளி பிடிச்சிக்கிறது எனக்கு குளிர்பானம் எதுவுமே குடிக்க முடியலை குடித்த உடனே வந்து சளி பிடிச்சிக்கிறது எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் வந்து எனக்கு சளி இருக்குது சளி இருக்கிறதுனால எனக்கு கண்ணில் வந்து நீர் கோர்த்துக்கிறது எனக்கு உடல் வந்து ரொம்பவே வந்து சோர்வாக இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் கோலை சளி இது நீங்கள் இருமுனா உங்களுக்கு சளி வந்து கோலை மாதிரியான ஒரு வடிவில் வந்து வரும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மெத்தடை நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ப்ராப்ளமும் வந்து கிளியர் ஆயிரும் தொடர்ந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடல் சோர்வு வந்து நீங்கி உங்கள் உடல் வந்து ரொம்பவே வலுவாக இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அது போக இதில் கால்சியம் சத்து இருக்கிறதுனால பல்லுக்கு நீரி விளைவு நோய்க்கு இந்த மாதிரி பல நோய்களை வந்து இது வந்து போய்க்கிறோம் ஸோ முக்கியமாக இது சளி சளியினால் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சலையும் கூட உங்களுக்கு போய்க்கிறோம் ஜுரம் எதுவும் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்து உடனே சரியாகிரும் ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு காய்ச்சலோ சளி தொந்தரவோ வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது அப்படின்றத சொல்ல முடியும் இதனால் உங்களுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது முழுமையான இயற்கையான பொருட்களை வச்சு நம்ம இந்த சூப் வந்து ரெடி பண்ணுறோம் இந்த சூப்புக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து தூதுவளை சூப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தூதுவளை வந்து கொடி வகையை சார்ந்தது ஸோ அதிலிருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஒரு பத்து பதினஞ்சு இலை வந்து போதுமானது அதெல்லாம் பிடுங்கி முள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் நமக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இஞ்சி இஞ்சி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்ததாக பூண்டு பூண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க மிளகு தேவையான அளவு சீரகம் தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடியும் அப்புறம் உப்பு ஸோ இதெல்லாமே எடுத்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாயை இதெல்லாம் இருந்தாலே போதும் தூதுவளை சூப் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் ரெடி பண்ணிட முடியும் வாங்க இப்போ அந்த தூதுவளை சூப் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அடுப்பில் வச்சு அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி எண்ணெய் கொஞ்சம் காயவுமே வந்து நீங்கள் வெட்டி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயத்தை எடுத்து அந்த எண்ணெயில் போட்டு லைட்டாக வந்து நீங்கள் வதக்கிக்கிறணும் இது வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் அது வரைக்கும் நல்லா வெங்காயத்தை பரட்டி பரட்டி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நீங்கள் மற்ற பொருட்கள் தேவையானதெல்லாம் வந்து கையில் ரெடியாக வச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம அதில் போட்டு லைட் லைட்டாக வந்து நம்ம வதக்கணும் இந்த வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மிளகு அப்புறம் வந்து சீரகம் இதை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம உள்ளே போட்டுறணும் உள்ளே போட்டு இதை ஒரு முப்பது செகண்ட் நல்லா வதக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் அதில் நல்லா சூடேறி மிளகுலாம் அந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வெங்காயத்துலேயும் சீரகத்தோட தன்மையும் வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிரும் இப்போ வந்து நீங்கள் தூதுவளை அந்த பத்து பதினஞ்சு இலை வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இலையை நம்ம இதோடு சேர்த்து போட்டு நல்லா வேக விட்டு வதக்கணும் அது அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி நறுக்கி வச்சுருக்கிறது ஸோ அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு இருக்கும் நம்ம சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருப்போம் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்று சீரான இடைவெளியில் வந்து நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கிறணும் இப்போ பூண்டு சேர்த்தாச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிறோம் இது ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் வந்து நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதில் இருக்க தன்மையெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடணும் நல்லா ஒன் பை ஒன்றாக ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த சீரான இடைவெளியில் சேர்க்குறோம் வதக்கி முடிச்சுட்டு அதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்து அதை அடித்து எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஸோ எல்லாம் வந்து முழுசு முழுசாக இருக்கும் வதக்குனாலும் கொஞ்சம் தான் ஊற்றியிருக்கோம்
நீங்கள் ஆள் குடிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு இந்த கலவையை நல்லா நீங்கள் கொதிக்க விடணும் ஸோ டம்ளர் கணக்குக்கு வேணால் கணக்காக எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு மூணு பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு அதாவது நாலு டம்ளர் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து மூணு டம்ளராக வத்திடுங்க அப்படியும் நம்ம கொதிக்க வைக்கிறதில்ல ஸோ அதனால் ஒரு நாலு பே நாலு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இதில் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறோம் மஞ்சள் பொடி ஒரு கிருமி நாசினி ஸோ அது நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் சளிக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் தேவையான அளவு உப்பு ருசிக்காக டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம இதை வந்து சேர்க்குறோம் இதுபடி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா தூதுவளை சூப் வந்து ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இதுக்கப்புறம் நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த கலவை வந்து கொதிநிலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நார்மல் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இருக்கணும் ஸோ டயம் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் அதில் இருக்க எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து உங்களுக்கு அந்த வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் மிக்சியில் அடித்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த தூதுவளை சூப் இந்த தூதுவளையை மற்ற எந்த மெத்தடில் சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு இவ்வளோ டேஸ்ட் வரும் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ நான் இப்போ சொல்லியிருக்க இந்த மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண சா யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்க செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா கொதிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் நாள்பட்ட சளி இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கிளியர் பண்ணிடும் இதனால் சளியினால் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சலையும் வந்து இது போய்க்கிறோம் ஜுரம் காய்ச்சல் அடிக்கிறவங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடலில் இருந்து ஜுரம் வந்து ஈஸியாக வந்து க்யூர் ஆகிரும் இப்போது நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு பாருங்கள் நல்லா வத்திருச்சு நாலு டம்ளர் வச்சது கிட்டத்தட்ட மூணு ரெண்டரை டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா வத்திருச்சு இப்போ இது நமக்கு இந்த கொதிநிலை வந்து போதும் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் நல்லா ஒரு ஃபில்ட்ரு போட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இதில் நமக்கு தேவையான அளவு அப்பப்போ நல்லா சூடு ஆறவும் வெதும்பலான சூட்டில் எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் முக்கியம் ரொம்ப ஆறி போனதுக்கப்புறம் ஜில்லுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்லா வெதும்பலான சூடு வரவுமே வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஊற்றிட்டு அதை வந்து ஒரு டம்ளரில் எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து குடிச்சிடலாம் எஸ் சூப்பர் ரெடி வாங்க இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை நான் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன் தனியாக பிரித்து எடுத்ததை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதனுடைய டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பூனில் லைட்டாக எடுத்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் வா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதனுடைய சுவை வந்து எல்லா வயதினரும் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு இதனுடைய டேஸ்ட் வந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு கஷாயம் மாதிரியோ ஒரு சூப் மாதிரியோ யாரும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளோ அருமையான டேஸ்ட்டில் இருக்குது ஒரு மட்டன் சூப்போ சிக்கன் சூப்போ சொல்லணும்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட்டில் வந்து இது கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் எல்லா குழந்தைகளும் கூட விரும்பி சாப்பிடும் அதனால் அதை வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் மண் வளத்தை காப்போம்